今天我们将要和大家分享一栋非常独特的酒店式公寓住宅 ——The Century， 位于洛杉矶市 Century City。名字来源于二十一世纪福克斯公司。这栋豪华酒店公寓，由于其出色的地理位置以及近乎完美的配套设施，吸引了无数名流在此安家。其中包括了流行音乐天后 Rihanna， 著名的 celebrity chef， 来自日本的 Nobu Matsuhisa， 好莱坞影帝 Denzel Washington 等等，不计其数的大牌明星。大家好，我是小浩，今天跟着我们来开箱洛杉矶第一套豪华。酒店式公寓进来，首先是它的前厅大堂，以及更多的信息和大家分享到这一侧的大厅可以看到，直接映入眼帘的就是后面的花园，以及两侧的设施，下就是的物业所有设施。可以看到酒店式公寓呢，就真的跟到了酒店一样，对不对？整天到后面私密性更好，不像正面了，大量的石块的地砖，整片的铺设，这样的会客的区域啊，简单的招待朋友啊，或简单面见啊，交代一些事情，都是可以在楼下就完成了。那因为我们今天给大家介绍的是叫汤。House， 它并不是 penthouse，penthouse 是顶，一般是顶上的一层。那 penthouse 这个酒店式的 penthouse 呢，一般是在一楼。跟着我们从这边过来，酒店两侧东西啊，各有这种客运梯，可以直接上楼上的，都是双向开门。我们往这边走过来，透过这个走廊到这一边呢，只有两户人家，一个是 townhouse A， 还有一个是 townhouse B。那今天跟着我们去看一下我身后的 townhouse A。我们进到室内，和大家来详细介绍到房屋室内的结构。那首先进来以后呢，可以看到啊，这是一个双开门，而且是在这种酒店式公寓的一层的位置。我的左手边一进来，首先是一个半位，它室内的设计风格有点像什么拉斯维加斯酒店的那种感觉，包括有点富丽堂皇啊，用的比较金色的这种石块啊、地砖啊，包括墙纸都是蛮有特点的，而且这个房屋。室内用了很多不同颜色和不同花纹的墙纸，包括你看我左右两边的它墙纸是不一样的。这个其实刚才我匆匆也摸一下，这其实是那种墙布板，对不对？它不是纸，架起来的。对，它有一定的厚度，有一定的吸音的效果在里面的。其实满起来就和旁边那个纸贴的是不一样的。那进来简单一个欢迎的玄关，身后这边是楼梯上二楼，一会儿上去和大家介绍。那进来也是比较少有的，现在用的是这种木地板，也非常的漂亮，并不是咱们经常看到的用那种叫什么，咱们经常看的那个橡木地板，是不是？但它这种属于偏核桃木的感觉了。那到这边一进来，首先是它正餐厅的位置，可以跟大家说一下，房屋的室内设计师和拉斯维加斯的那个 Win 和 a n c o 酒店的室内设计师是同一个设计师。所以可以看到有一些，哎，大家似曾相识的一些建筑的风，这些设计的颜色搭配的风格，包括这边正餐厅放了一个八人的餐桌，非常漂亮的吊灯吊在了上面，身后每一幅画，这个房子里面啊，每一幅画其实都价值不菲，这些都是，呃 a n c o s 的酒店的 CF 沟那边。割爱买来的这个屋主买来挂在自己的家里面的，但是可能比较懂艺术的人能看出来了，对不对？我们从这边呢，左边是拉门，拉开以后直接可以去他房子，因为他是一个 townhouse， 就是有 penthouse 是在顶上的 ，townhouse 一般是在最下面，它也是两层。
这边自己有一个小花园，侧面的位置可以看到尺寸也不错啊，简单坐一坐，隐私也没问题。我们再往这边走过来。到这一侧呢，就是它进来室内的主要客厅的位置。这个房子其实就这个客厅，对不对？跟大家简单介绍房屋的一些基本信息啊。房屋四个卧室，六个卫生间，室内面积六千零二十平方英尺，要价一千三百三十八万美金，价格不算便宜，但是在 Central City 这个地方地段来讲，也属于它正常的价格范围。猜一下物业费多少钱？这个就没概念了，五千八百二十四美金每个月的物业费，价格这一听起来就觉得不便宜了，是不是？到这边可以看到，它整个的起居室也好，或者是它的这个会客厅的位置，非常的舒适，用的是布艺的沙发，围坐在中间一个非常大的一个咖啡 table， 中间放了一个简单的花，这个是假的啊，不是真的，刚才已经摸过了。啊，正对着这边是一个非常大的一个石块。搭砌起来的壁炉，周围也是用的这种墙布做了包裹，上面挂了一个电视，壁炉点亮以后，这个就跟咱们一进来的大唐的那个壁炉，几乎是一样的尺寸，是不是？有点像。你想想，就酒店公寓大唐的壁炉挂在这儿，这个尺寸就不算小的了。那层高其实进来也有一个十尺的层高是 OK 的，包括一些简单的什么菩萨的一些佛像啊、装饰品啊，整体的开窗采光得利于呢，它是一个边角户。因为楼房呢，大家比较担心的就是，如果你坐在中间，其实它采光的面会比较少。那它这一户呢，几乎可以做到，哎，有不同的，至少存在两面到三面的采光。那侧面可以看到自己的这个小的花园的绿地，也是围绕起来的。我们再往这边走过来，可以看到呢，这边是它的一个展示区了。它现在只是放了一个钢琴在这边，所以它整个一楼的活动空间，就从一进门就可以看到。在这种酒店式公寓的住宅里面，这样的格局的房子实际上是不多。那跟着我们镜头继续往前走，往这边继续走，路过楼梯的地方，一楼我们只是介绍了一半，一会儿上去为大家介绍卧室，它所有卧室都在楼上了。往这边过一道门，先去右手边之前，我左手边有一个开门啊，拉开以后是它的地下。它是有一个地下的空间，它现在地下空间等于陈设成一个像是小卧室一样，实际上你做成一个个人的小的 studio， 或者工作室啊，或者简易的那种健身房。就是如果你自己还需要一个健身房的话啊，可以放在这边都是可以的。那我们再往这边走，就是它厨整个这个房屋啊，它主要的厨房的空间了。哎，这个厨房的空间包括一些食材的选择，橱柜的这个颜色就有点像。如果大家去过 n c o 酒店的话，它包括它这些壁纸啊，这种发米黄色，有一点那样的风格在里面，就是似曾相识的感觉。厨房这边挂了一个电视，我们过来一点，这边有一个中岛，那知道这种这种酒店式公寓或者酒店式，呃，楼层住宅的话，它不像咱们平地的房子，你可以把厨房做得非常大。这个尺寸的房子，说一下，咱们跟纽约和曼哈顿很多类似的房屋做比较，这个厨房的尺寸在这种类型的房屋里面已经算非常大了，很漂亮的天然石板的台面，左手边所有的厨房的电器也是一应俱全的，对不对 ？Building 的冰箱一点也没有马虎，冻箱在这边，冰箱在这边，屋主现在还住在这里面。包括这边你可以看到它的 Wolf 的这种 Double Oven 都是有配齐的，大量的储物空间也是这种抽拉式的，可以拉出来，哎，进行更好的收纳和储放。关上以后，岛台它也没有控制，下面一个小的红酒柜、抽屉、把手全部收纳给你整理好。到这边上面挂了一个简简单单的灯，整个屋子的环绕音响系统呢也都是全部做齐的。往这边呢，就是它的厨房的空间了。这个跟我们平时看的那种 house 的厨房就不太一样，它是 town house 或者跟 condo 的比较接近吧。我们在这边是一个 m e l e 的抽风的上面，下面是 wolf 的这种，至少是烧真火的，对不对？比烧那个电的要好很多了。嗯，这种房子能烧真火的其实现在很少了,了。对，因为咱们看的很多这种 condo 也好，或者这种酒店式公寓的这种住宅里面，多数都是那种 induction， 就是电磁炉的会比较多。楼里面用明火的现在其实是越来越少了。我们再从侧面啊 ，Building the Wolf 的咖啡机也在这边，非常漂亮的这种银质的亮漆面的把手，整个的厨房也是非常的漂亮。
很，他这个就比较偏高贵一点、典雅一点的风格了，是不是？不是那种纯现代的那种感觉，做的收纳也非常充足。哎，这个岛台，大家可能就还是要横向对比一下啊。如果按照正常的 house 独立的平地上面来讲，这个岛台尺寸一般，但是你放到这种酒店式公寓的房子里面。你能一个将近十尺的岛台啊，相当的奢华了，可以算是天然的石料铺设也是非常的漂亮，而且中间有自己的一个 double sink 放在这边，软水系统也全部都装好，上面的地方呢也没有给它浪费，全部都做了这个上面的飘柜了。我们从这边开始继续介绍，可以看到它整个的室内全部没有裸露的墙漆，都是以不同样的墙纸做了包裹，而且墙纸的颜色搭配也是非常的好。每一幅画实际上都挺有讲究的，我们尽量为大家展示啊。它这些画确实听说价值不菲，它这个所有的房价是不包括这些画的，因为有的画可能你几幅凑一起都快要赶上房价了。这边是它一个吧台的设计，在这样的房屋里面依然保证了有一个伸出的吧台，三个人简单早吃早餐啊，在这边吃一吃啊，坐着简单喝点东西都是可以的。那这一侧呢？刚才那边属于 living room， 对不对？就是你招待客人啊，平时大家可能人多的时候聚聚。那这边就是我们自己的一个小的 family room 的空间了。到这边用不同颜色的墙纸做了包裹，非常夸张漂亮的艺术品挂在了墙上，后面有射灯，射在这个沙发上面，所有灯的角度都是有考虑到的。墙上挂了一个非常大的三星的电视，身后。拉门拉开就是自己独享的一个小后院，酒店式公寓，你能有这样的院子其实很不错了，多数都是没有的，对不对？那得利于它是这里面的一个 townhouse， 可以看到自己把室外有自己室外坐的区域，壁炉、烤箱、barbecue 都是可以，而且隐私很好啊，周围这种高高的松树给你围起来了，完全不会被街道任何的叨扰，而且它。酒店公寓隔音是非常好的，跟外面咱们普通的住宅是不太一样的。那么整个这边一楼为大家介绍完了，跟着我们上去看一下它所有卧室的空间。到楼上这边可以看到，跟大家详细介绍一下它楼上卧室之前啊，其实它这个楼梯做的还是挺漂亮的，它是。实木打的底，上面铺的是地毯，这种方式就咱们很多的酒店里面其实都在用这样的方式，或者比较讲究的一些房屋。那放地毯和木头来讲的话，放在中间，一呢是漂亮，更有层次感；二呢，我地毯相对来讲呢，可以增加一定的那个摩擦，不会像木地板啊有点水啊，或者是石块的话比较滑。整体做的是比较讲究的一种做法，是不是？那么到这边可以看它楼梯的围栏扶手用的非常漂亮的这种磨砂铁艺的楼梯，以及这种实木的纯木质的扶手和地板选用的是同一个颜色。到了二楼这边，简简单单,单，它全部的卧室都在这个空间，就没有什么太多的公共活动空间了，全部都是卧室，每一个都有。我们去那边是卧室之前啊，先来到这边来，从最里面开始为大家介绍。这边呢可以看到，也是用不同的墙纸的花纹做的铺设，跟大家介绍过，没有任何裸露的这种墙体在外面，所有的射灯也都考虑好角度了。没有打开的柜子我就不多说了，就是储物的空间。右手边是他自己室内的洗衣房，洗衣的空间尺寸也 OK。旁边是他的 service door， 打开了以后可以去哪儿？直接去健身房，包括他游泳池都可以。当然对外是锁着的啊，不可能说谁谁都进得来。我们开始给介绍卧室，左手边卧室里面全部都是铺的地毯，非常漂亮的花纹，包括它的墙面的墙漆，呃，墙上的墙纸也是用的不同的铺设，尺寸非常好，有自己的窗户，采光也是 OK， 卫生间的装修也是很接近 e n c o w a y n 酒店的那种风格的设计，也是整体来讲非常的漂亮，就。很有一种那种高端的豪华酒店的风格的感觉。我们再往这边走一点，这是它另外一个卧室
，尺寸也是非常不错，就真的跟那种酒店房间进来的感觉一样，整洁大方。其实有的人觉得说酒店不温暖不舒服，但我还挺喜欢住酒店的。我觉得省事儿，省事儿是一方面，它也干净很舒适。我觉得有一个像酒店的家，其实有时候不是坏事儿，对不对？包括这边的卧室也是有同样的窗户，采光也 OK， 层高，它是一个 townhouse， 但依然啊，在这边就是你看我们这个地方是大概九尺嘛。但是卧室是有多给到一尺的，卧室有给到十尺，所以卧室的空间感会更好。那我们再往这边走，尽头这边就是它的主卧室了。我们进来看一下，主卧室这边可以看到过门的门档的细节啊，它这一条啊用的是石块，不是用外面的地板，也不是用里面的地毯做的衔接，它专门选了一个石块，也是非常的细节到位啊。进来以后，去那边之前是它睡觉的区域嘛，它这边是。你别看这个空间啊，它男女卫生间是有分开坐的，这边是女士的卫生间。那这种酒店式公寓为了节省空间嘛，可以看到都尽量大量使用谷仓谷仓门的设计、滑动门的设计。到这边以后可以看到，它这里面的贴纸稍微有些不一样，画面上不知道能不能看得出来啊，有点像那种鳞片蛇皮的这种感觉的这种贴纸的材料。哎，给大家一种不同的光影的层次感铺在这边，离远了看还以为是那种小的砖贴在这个墙面上，很漂亮。这边是一个女士的化妆区域，哎，尺寸没有任何的问题，落地的全身镜照在这边，非常清晰。那这边放一个电视是为什么呀？一边看美妆博主，一边自己实践。<笑>我就知道你想说这个话。我们再往这边走过来，这是她女士自己独享的这个。衣帽间啊，更衣间的位置，中间也有一个小小的岛台，也都是有做抽屉的处理的，包括所有的隔断也都做好打好了，简简单单，也是铺的地毯很舒服，地面都是非常漂亮的大理石石块做的拼接的地面，沿着这一侧继续往这边走，左手边呢，首先是它一个淋浴间的空间。很漂亮的一个室内淋浴间的设计，包括它和整个墙纸的搭配，地面的马赛克，大量的石料的铺设，空间是足够的，因为只是给一个人使用的嘛。我们再往这边走过来一点，这个不能这叫什么？就是浴缸的位置啊，我觉得是咱们见过的可能算是比较长的了，就单人浴缸里面。而且也是按摩浴缸的设计，里面都是有不同的这些出气孔啊、气孔的设计，而且这边也非常可爱，放了很多形状各异、职业不同的小黄鸭，放了一圈。这不是我们摆的啊，这是屋主自己的收藏，对不对？也是蛮可爱的一个设计。进来，哎，咱们再说，像不像 e n c o 酒店的那个风格？很像，尤其是中间那那条不同颜色的这个袋子往这边一打，嗯、不同的石料的拼接。问一下大家冷知识啊，大家知不知道那个 Win 和 e n c o 的那个老板的全名叫什么？知道 ，Steven Win。如果去去过 Win 的那个老那个酒店下面有一个餐厅，牛排馆挺有名的，叫 S W， 就用他的名字的缩写的嘛 ，Steven Win。所以冷知识，没用的知识又增加了一点。身后呢，其实是一个落地窗，拉开了以后可以直接看到，就是酒店公寓的那个花园景观，可以直接看得到。我们现在拉起来了，因为光有点刺眼，也是电动的升降。窗帘的选择大家可以看到啊，都考虑到隐私。下面呢是完全透不过来的，那上面呢相对来讲是能看透一些的，所以整体来讲又能保证采光，又能保护隐私。台面选的像接近于玛瑙的材料的这种台面，现在用这种台面呢，其实已经不多了，属于相对比较奢华一些，看起来会显得好看一些的材呃材料了。那整个一个半身镜放在这个位置，两边的小灯点亮，还是挺漂亮的，很高贵典雅的感觉，是不是？我们再往这边走啊，这个有意思，很少会在。家里的房子看到这个啊，不知道以后会不会有更夸张的为大家展示。但家里面放这个的，大家有没有女生朋友，或者是感觉亚洲人可能少，欧美人可能会用的比较多。这个是美黑的，是不是应该叫美黑？对，对不对？我就不需要。呃，你是你是天然就已经可以达到，都不用额外花这个钱。这一套设备也是要不少钱的，放在这边。
自己家里放的这一个，生怕自己的肤色太白不够好看，对不对？要给它晒的更加的 tan 一些，更加的深一些。就是还是东西方的审美观确实不太一样啊，对，文化不一样。对我们这边，你真的是大家普遍认为还是觉得。白一些会好看，一白遮白，一白遮白丑，没错。我们从这边啊，你看这么大，它整个都是，呃，女主人的卫生间啊，这么大的一个区域啊。我们再往这边走过来，去睡觉房之前啊，来，男主人也有自己的衣帽间和卫生间嘛。我们过来，首先进来以后呢，直接就是他的衣帽间的空间，这个圆圆的是他的酒店的承重柱。还挺有意思的，你不觉得吗？就这个东西，你说它好是不好？不好不能看在这儿。不好是占地儿，但是就挺特别的。你说这个楼的承重柱，其中的一根在你的衣帽间里面，但它也全都给你包裹起来，用不同的墙纸。这边有点皮革的材料了。那其实衣帽间的空间来讲，我觉得作为一个男士，基本够用了。但是个别人不够用啊，像那个。呃 ，Ryan Sirhan 那种啊，那衣柜里面东西多的不能再多了。那可以到这边，整个的卫生间室内的这些石头的材料跟女士卫生间一样的，唯一的区别是什么？尺寸小很多，简简单单。没有浴缸，淋浴的 shower， 台面用的同样玛瑙的类似石料的台面铺上来，非常的好看。然后这边简单一个马桶，后面就浴缸了。那就是淋浴了，烧热空间比那个是不是要小一些？连一半都不到吧，感觉这个，哎，确不过一个男士来讲，我觉得是够用了，因为你该有的功能都有了嘛，对不对？然后我们现在出去看一下他、哎、睡觉床的空间。出来以后，他主卧室睡觉的区域，包括这边，他也是用的那种墙布板，并不是墙纸，它是有一定的空间在里面的，更好的吸音。更好的这样声音降噪的感觉，其实你进来咱们说话能能多少感觉到一些，是不是？只不过不像电影院那样做的那么夸张了。那到这边呢，可以同样保留了一个十尺层高的一个睡觉床的区域，非常漂亮的陈设，很大的床。这个床咳咳经纪人跟我们说是跟呃 a n c o 酒店的那个 king size 的床是一样的，包括上面的床品、床架、床头都是一模一样的。好像我记着 ，Enco 的床的柜子不是这个样子，但床好像是类似啊。看见空间也是非常的大，这边一个咖啡 table， 简单的双人沙发，坐在这边，哎，一个大的曲面电视挂在你床的前面，在这边休息放松都是可以的。整整个的主卧室的空间可以看到，我觉得盲测600到800尺是有的。比我们家客厅大，<笑>非常大的空间了。自己还有一个小的阳台啊，打开以后可以看到外面的街边，对不对？出来透个气，简单的坐一坐都可以。那这边还有一个第二的一个小的坐的区域，睡前、呃、有人睡前有阅读习惯的，坐在这边放松，读一本书都是可以。所有的窗户隔音也都做得非常的好，非常的舒适。我觉得这个主卧室的房间虽说尺寸很大。但整体来讲还是比较温馨的，是不是？那么五千八百二十四块钱，我们总得看看这个物业每个月的费用了，都涵盖哪些东西？跟着我们也看一看从这边健身房对面的门出来，就是到了泳池的区域。可以看到，在户外泳池
超大的空间啊，这个是专门给这栋住宅里面所有的住户、招待朋友、聚会去使用。除了泳池以外，大量的太阳椅以及室外的这种小帐篷，一共有十三个可以供大家使用。预约想搞一个豪华的私人的这种半楼顶的泳池 party 也是完全可以的，尺寸也非常的好。旁边有热泡池的区域，可以看到后面楼井，难得在洛杉矶看一次楼井。而且正对着泳池的方向，实际上那边的房子都是比泳池低的。那整体来讲的话，环境景观也是不错的，而且相对来讲比较安静，因为泳池这一侧它不是主要临街的。那么今天这栋房屋，我们为大家从里到外，包括它的物业的设施，已经完整的和大家呈现完了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注。视频的最后，再次感谢我们经纪人的团队。Tumor Freeman Group 给大家这个机会，可以和我们一起来分享这栋房子。我们下期再见，拜拜。